There is a thought-provoking quotation from an anonymous author that says, It costs to follow Christ, but it costs more not to follow Him. Tinood mga igsoon, ang pagsunod ni Jesus, dili sa yon. Dili baya sa yon ang pagkamakanunayon sa pag-ampo, ang pagpasaylo o kaaway, ang pagpugong sa pagpanglibak, ang paglikay sa bisyo, ang pagsulti kanunay sa tinood. Dili sa yon ang pagtabang o makililimos nga magbalik-balik, ang pagpahulam o kwarta sa nanginahanglan nga dili mangayo o interes, ang pagtabang nga dili magparecognize. Dili sab sa yon ang pagbalibad o mga business deals nga illegal apan dako ginansya. Dili sa yon ang paglikay sa graft and corruption. Ilabi na kung kauban nimo sa opisina mga kurakot. Dili sa yon ang pagdumili sa paghatag o pabor sa imong pamilya o mga kahigalaan. O labaw na nga dili sa yon ang paglikay sa pagpaniguro sa kaugalingon kung adunay bahinon nga kaayuhan o kaha panahon sa kalisdanan. As Pope Francis had pointed out, Following Jesus means swimming against the tide, renouncing evil and selfishness. This is the cost of discipleship. My dear brothers and sisters, if following Christ has never cost us anything, most likely we are not truly following Him. Pero ang tanan natong sakripisyo, kung ato yung tinudanay sa pagkwenta, gamay rabaya ni Kayo, kung itandi nato sa ganti nga maangkon tungod sa pagsunod kang Jesus. Pananglitan, kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing, tili baya na kabayran, kanang magbuhat ka o maayo, magpabilin kang malinawon tungod kay ang imong konsyensya na hiluna. Ang kinabuhi nga makahuluganon. Abi ninyo mga igsuon, usa kini kabutang nga dili sad kabayran o kabayluan og bahandi. Ang kinabuhi nga adunay kahulugan. Si San Pablo nagingon sad nato, No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined the things that God has prepared for those who love Him. 1 Corinthians 2 verse 9 Ang langit mga isuon, dito dili matukib ang kanindot o dili masukod ang kalipay. Kini maoy mawala na to kung kita dili musunod kang Kristo. Truly, it will cost us more not to follow Christ. Ang pagsunod kang Isos, kinahangla na itong malandungan o maayo. Kinimaw ang punto sa sambingay. Mahitungod sa tao nga magtukod o tore o sa hari nga nangandam sa pagpakigaway. From the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 25 to 33, nga itong gibasa karon. Ang tao nga magunahuna pagtukod o tore, kinahanglan, magbanak-banak gyud kung makaya ba niya ang galastuhon. Dili siya magpatugat-tugat ba? Kay kundi niya kaya, sus, maulawan siya. Ug ang hari nga makigubat, batok sa laing hari, kinahanglan, magtuon gud siya. Kung ang ginaghanon sa iyang mga sundalo, makahimo ba sa pagbuntog sa kontra? Dili siya magpataka, ug asdang, aron dili siya mahiagom sa kaalautan. Sa samang paagi, mga igsuon, buot ipasabot na Jesus ka na to, nga kung kita musunod ka niya, kinahanglan, makasabot kita sa kinabuhi na atong subayon. Disciples do not follow Jesus simply for the sake of following. This should know 
of the seriousness of the Christian commitment and the cost of discipleship. A half-hearted disciple is no real disciple. In the Gospel, Jesus speaks about hating father and mother, wife and children, brothers and sisters, and even hating one's own self. Daghan baya ang maglisod o sabot ani nga sugo ni Kristo. Nga nugo din taon nga ato mang dumtan ang atong mga minahal sa kinabuhi. Gisugo mang ganita, nga tahuro ng ato mga ginikanan, nga higugmaon ang isigkaingon sama sa paghigugma sa kaugalingon, kunya dumta na hinuon. But if you read the Gospel of Matthew chapter 10, verse 37, we come to understand what Jesus really meant here. He said, Whoever loves father and mother more than me is not worthy of me. So, it is a question of priorities, the I. Ang atong gugma sa pamilya o sa kaugalingon, kinahanglan ipaubos sa atong gugma sa Diyos. God should be at the top of all our priorities. Kung nagaling, mahitabo nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, mahimong babag sa atong pagsunod kang Kristo, kinahanglan, andam kita nga mubiya kanila. O kung nagaling, ang ato mismong kaugalingong kagustuhan, makapalayo ka nato sa Diyos, kinahanglan ato kining kalimtan. O pananglitan, ang imong ginikanan, naibaw animo, nagnegosyo o usaka immoral nga negosyo. Hindi lang illegal ha, kundi immoral God. Kung ikaw anak nga naningkamot nga mahimong kristyano, dili yun yung masuportaan, bisan siya imong ginikanan. O kung mahitabusad, ikaw ang ginikanan, o niya ang imong anak, adunay illegal o immoral nga buhat, negosyo ba ka ha, o unsa nga binuhatan. Isip ginikanan nga kristyano, Imong katungdanan ang pagbadlong sa imong anak tungod kay kana dili sibo sa lakang o kinabuhi nga imong gisunod. Mga igsuon, kini nga ebanghelyo magdasig nato nga muhimo og mga lakang aron muuswag sa atong panaw padulong sa gingharian sa Dios. Ug aron mahitabo kini, kinahanglan natong ipahiluna ang atong mga prioridad. Laruho nato unsay atong unahon sa atong kinabuhi ug labaws tanan atong klaruhon kinsay atong paminawon ug sundon sa atong kinabuhi sakto ang panultihon when we put god first all other things fall into their proper place and so we always remember this it cost to follow jesus but it cost more not to follow him.